然后再来是用在 XP 系统上，就是可以用 Movie Maker 来录 P 2 B 啊。比我们先开启 Movie Maker 之后呢，选从视讯装置截取。这里呢，如果你要录声音，就是麦克风音量给它拉大。那现在讲话，它这里就会有那个麦克风的话在这。好，再按一下下一步。好，问你要问你你要储存到哪里，然后什么档名，就按下下一步。好，那这里你可以选择你要的格式哦，你可以自己选，比如说我选资讯最大的，好，再按下下一步。好，你现在可以预览看到，在预览视窗就可以看到，我现在我的 P2B 就已经在 stand by 了。好，那接下来呢，我可以不用建立剪辑了哈，我只要完成就好了。好，那你可以设定录音时间，这个可以自己设录音时间。好，那我就按下开始截取。好，那我现在已经开始截取了。那我现在把画面动一动，让它截取到一个动态的画面。然后把画面动一动，动一动。好，我一样，我录个二十秒，录个二十秒。这也可以看到档案目前的档案大小。好，二十秒停止截取。好，按下完成。我刚刚档案是存在低潮的未命名嘛？我们来找找看我的低潮的未命名。好，我低潮的未命名在这里。好，低潮未命名文件在这里。好，好，我把它打开来看看。好，我把它打开来看看。这是我刚刚录、刚刚录出来的画面了。这画质比之前在 Win 七上的那一个软体还好哦。你不要动太快，基本上都不会有问题哦。好，这个就是你可以直接利用 Movie Maker。那我因为档案已经存档了，所以我这这边我就不需要，我就直接关闭就可以了。好，那你之后做好之后，你就可以利用这个 Movie Maker 来录影。不过这是要在 XP 系统上才有的，那个 Win7 跟 Vista 系统的 Movie Maker 并没有汇入视讯的这个功能。